Assalamu alaikum. My name is Rihan Fashtaki. I have master's degree in medical laboratory science, clinical biochemistry. Today I will speak about, um, I will talk about amino acids and the disease that related with metabolism of amino acids. Okay. First slide, I will give you introduction about the amino acids and structure and uh, uh, the, the structure and the uh, presence of amino acids in our, our body. Okay. Uh, and the function of amino acids and the related of amino acids in metabolism, okay, in uh, the metabolic pathway in our body, okay. Introduction, amino acid play central roles both as building blocks of a protein and as intermediates in metabolism. نحن بنعرف إنه الأمينو أسيد في البدي تبعنا هي مسؤولة عن تكوين البروتينات أوكي المختلفة في الجسم ونحن بنعرف إنه البروتينات لها دور مهم جدا في الجسم تبعنا. فالبروتين إذا تخيلنا إحنا هو عبارة عن بيت أو منزل ونعرف نعرف إنه البيت مكون من حجارة أو من طوب أو من بلوكس يعني بلوكات هدول اللي بنحطهم فوق بعضهم البعض حتى إنه تشكل لي الهاوس حتى انها تشكل المنزل او البيت اللي بي انا بقدر الوظيفه اللي بيامن المكان مكان العيش او المسكن او المامن للانسان فكذلك الامينو اسيد اللي بتصطفق بعضها البعض او ترتبط مع بعضها البعض حتى انها تشكل لي بروتين وظيفي في الجسم ونحن بنعرف انه الامينو اسيد ايضا تدخل في ديفرنت ميتابوليك باث واي في طرق استقلابيه او ايضيه متعدده في الجسم ليش لانه نحن معظم الميتابوليك باث واي الموجوده في البودي تبعنا عم بيسيرها او عم بيخليها تمشي من الانزيمز والانزيمز هو عباره عن البروتين ونحن بنعرف انه البروتين هو عباره البيلدينج بلوك تبعه هو امينو اسيد The 20 amino acids that are found within proteins convey a vast array of chemical versatility. احنا بنعرف انه هناك على الاقل 20 امينو اسيد لكن مؤخر تم اكتشاف 2 امينو اسيد هدول جداد في البدي تبعنا بيعطوا للبروتين مرونه شديده في اداء وظيفته حسب تسلسل الامينو اسيد الموجود فيه فمثلا ممكن يكون في عندنا هيدروفوبيك بروتين فالمكون الاساسي لهالهيدروفوبيك بروتين هو عباره عن هيدروفوبيك امينو اسيد او سلفر كونتيننج امينو اسيد او امينو اسيد يحتوي على زمره السلفيت او سلفر كونتين يعني الاس جروب اوكي نحن بنعرف انه الامينو اسيد هو عباره او البروتين هو عباره عن مي... عن شو عن عن سوري الانزيم هو عباره عن شو عن بروتين اوكي والانزيم دائما هو فيه اكتف سايت الاكتف سايت هو عباره عن المركز الفعال في الانزيم اللي بيربط مع المواد المتفاعله حتى انه يسرع عمليه التفاعل او يبطئ عمليه التفاعل هالاكتف سايت الموجود في البروتين هو عباره عن مجموعه صغيره من الامينو اسيد The precise amino acid content and the sequence of those amino acids of a specific protein is determined by the sequence of bases in gene that encodes that protein. هون نحن بنرجع للجينيتيك كود. أي أن الجينات أن الجينات تحتوي على معلومات، هي المعلومات تجعل الخلية يعني تجعل الخلية قادرة على تكوين سبيسيفيك بروتين وذلك عن طريق عمليات الترانسكريبشن والترانسليشن. Okay, the chemical properties of protein of amino acids. Okay, of the amino acids of protein determine the biological activity of protein. نحن بنعرف إنه الخواص الكيميائية للبروتينات أو الخواص الوظيفية للبروتينات يتم تحديدها انطلاقا من مجموعة ال ال amino acid المكونة لهذا البروتين. يعني مين اللي بيعطي البروتين القدرة الوظيفية تبعه هي ال amino acid المكونة لهذا البروتين. In addition, proteins contain within their amino acids sequence the necessary information to determine how protein will fold into a three-dimensional structure and the stability of the resulting structure. Is احنا نحنا عرفنا إنه اللي بيعطي البروتين إن القدرة الوظيفية أو الوظيفة تبعه هي عبارة عن الأمينو أسيد المكونة لهذا البروتين. Okay. In addition protein, إحنا بنعرف إنه الأمينو أسيد إلو different structure مثل ما أخذنا في البيزك بيوكيمستري إنه البروتين إلو different structure في عنا primary structure, quaternary structure, secondary structure and quaternary structure. Okay. طيب. 
طبعا هدول الستركتشر اللي بيحددها هي عباره عن الامينو اسيد المكونه للبروتين طبعا ايضا الامينو اسيد المكونه للستركتشرز هي بتعطي الاستابيليتي للستركتشر حسب القدره مثلا القوه على تكوين الروابط الهيدروجينيه القدره على الهيدروفيليك الهيدروفوبيك اوكي انتر اكشن كل هاي الشغلات بتعطي للبروتين ثباتيه مين اللي بيعطي البروتين ثباتيه هي الار جروب الموجوده في الامينو اسيد Tabana. It's important to keep in mind that one of the more important reasons to understand amino acid structure and property is to be able to understand protein structure and properties. Okay? فاحنا حكينا انه المسؤول انه عن فهم وظيفه البروتين انه اذا اردنا ان نبني اي جزيء بروتيني لازم نعرف الامينو اسيد التي تقوم ببناء هذا البروتين فلو تخيلنا انه نحن بدنا نبني بيت بنلاحظ في مناطق بيحطوا فيها حجار كبيره وفي مناطق ممكن يحطوا فيها حجار صغيره المهم حتى احنا يتشكل عندنا البناء الاساسي لهذا البيت فالامينو اسيد هي التي تحدد وظيفه هذا البروتين. The vastly complex characteristics of even a small relatively simple protein are composite of the properties of amino acids which comprise the protein. فبالأخير حكينا أنه الذي يحدد وظيفة البروتين كمية وطبيعة الأمينو أسيد التي تكون هذا البروتين. أوكي؟ okay? ما في عندنا الـ structure of amino acid. نحن بنعرف سابقا في الـ basic biochemistry أنه structure of amino acid يتكون من من هذه الهيكل يتكون من امينو جروب اوكي وكربوكسيل جروب او كربوكسيليك جروب اللي فيها زمره السي او او اتش اوكي وفي عندنا الفا كاربون الفا كلمه الفا كاربون يعني انه ذره الكربون ترتبط باربع روابط مع زمر مختلفه هون عندنا زمره ال أمين جروب مختلفة وفي عندنا هون زمرة الكاربوكسيليك جروب اللي هي أيضا زمرة تختلف عن الأمين جروب وأيضا تتحد مع برابطة مع ذرة هيدروجين وفي عندنا أهم شيء هون اللي بيعطي للأمينو أسيد صفته أوكي واللي بالتالي بيعطي للبروتين صفاته أوكي اللي هي عبارة عن الزمرة الوظيفية واللي سميناها السلسلة الجانبية أو السايد تشين اللي هي عبارة عن الآر جروب. The two mirror image forms are called L isomer and D isomer نحن عندنا ديفرنت يعني في عندنا تو ايزومرز للامينو اسيد يا اما بيكون عندنا ال ال فورم يا اما بيكون عندنا الدي فورم طبعا طبعا بالبادي تبعنا ما عندنا الا ال ال فورم ليش؟ لانه الانزيمز الموجوده في جسمنا ما بتقدر تشتغل الا على ال ال فورم اوكي؟ ما بتقدر تشتغل على الدي فورم 20 kinds of side chains varying in size, shape, charge Hydrogen bonding capacity, hydrophobic character, and chemical reactivity are commonly found. Okay, في جسمنا عنا okay حوالي عشرين أمينو أسيد. هاي الأمينو أسيد تختلف حسب السايد تشين. Okay, يا إما بتكون تعطي للأمينو أسيد different size يعني حجم مختلف للأمينو أسيد طبعاً مو حجومها كلها متساوية. Different shape, okay, and different شكل مختلفة في الشكل والحجم والشحنات. أيضاً في عنا حكينا إنه بعض الأمينو أسيد في عنا more negative charge from the other amino acid يعني بتكون يا اما سالبه الشحنه يا اما موجبه الشحنه اللي سميناها الاسيدك امينو اسيد والبيزك امينو اسيد اوكي في عندنا ايضا السلفر كونتيننج امينو اسيد هي اللي بتعطي للامينو اسيد الهيدروفوبسيتي تبعها شو يعني كلمه هيدروفوبيك يعني كاره للماء تنحل في الشحوم. The remarkable range of function mediated by protein result from the diversity and the versatility of these 20 block amino acid. طبعا هي حكينا انه البروتينات تختلف حسب هذه الامينو اسيد المكونه فيها في عندنا في الجسم 20 امينو اسيد تختلف في الزمره الوظيفيه المكونه لها فلو كانت الار جروب الاتش مثل الجلايسين ممكن انها تكون زمرة مثيل مثل الالانين سي اتش 3 وممكن انه يكون عندنا الفالين اوكي الليوسين ايزوليوسين نلاحظ انه الايزوليوسين والليوسين بيشبهوا بعض ولكن بيختلفوا بترتيب المثيل جروب اوكي في عندنا السيستين سيستين في عندنا سلفر كونتيننج ار جروب ايضا المثيونين فيه سلفر وهدول الاثنين بيعطوا هيدروفوبسيتي للبروتين او للامينو اسيد في عندنا تريبتوفان اوكي هذا تريبتوفان اروماتيك امينو اسيد وفي عندنا فينايل الانين ملاحظ انه بنزين جروب اوكي في عندنا الاسبرجين اللي فيه امين جروب 
بالسايد تشين في عندنا الجلوتامين ايضا فيه امينو جروب سيرين فيه هيدروكسيل جروب ثيريونين ايضا فيه هيدروكسيل جروب ملاحظ التايروسين ايضا فيه بنزين اوكي حلقه بنزين ملاحظ انه في في علاقه ما بين التايروسين والفينايل الانين بنزين بنزين ولكن التايروسين له هيدروكسيل جروب اللايسين فيه امين جروب الارجينين اولسو امين جروب هيستيدين اوكي بنلاحظ انه ال ال يعني الامين الموجوده في ال في ال بالبنيه الاساسيه والبنيه العامه للامينو اسيد اوكي بنلاحظ انها موجوده ممكن تتحد مع الزمره الوظيفيه اوكي على شيء بشكل حلقه في عندنا الاسبرتيت فيه كربوكسيل جروب في عندنا الجلوتاميت اولسو كربوكسيل جروب هذول عباره عن تو اسيدك امينو اسيد في عندنا ايضا البرولين في عندنا different type of amino acids different types of amino acids في عندنا شيء اسمه essential وفي عندنا شيء اسمه non essential طبعا احنا عرفنا انه في البدي تبعنا عندنا 20 amino acid 11 منهم بيكونوا non essential يعني البدي بحسن يص... بيقدر يصنعهم اوكي و9 منهم بيكونوا عباره عن essential يعني لازم نحصل عنهم عليهم من مصادر خارجيه من الغذاء او من طرق مختلفه اخرى طبعا احنا عندنا الارجينين يمكن انه نقول عن نقول عنه سيمي Essential. شو يعني سيمي اسينشال يعني انه الطفل اول ما يولد ما ما بيكون قادر على انتاج الارجينين لكن لما يوصل لمرحله معينه او لما يبلغ يصير ادلت ممكن يكون قادر على انتاج الارجينين اللي هيك سميناه سيمي اسينشال يعني وهو صغير لازم نوفره بالغذاء وهو كبير لا داعي لذلك لانه الجسم بيقدر يصنع الارجينين the other must be supplied by in food حكينا انه الاسينشال هو must be supplied in food يعني لازم يكون موجود في الغذاء further to obtain enough of even one of the nine essential amino acids those that we cannot make result in degradation of the body's protein muscles and so forth to obtain one of the amino acid is needed طبعا انا في حال عندي كان يعني مشكله محدده في البدي ويعني او مثلا صار عندي نقص غذاء او مثلا مش ما في بالاكل الاسينشال امينو اسيد اللي ضروري لجسمي او ما في دواء معوض فبيصير في البدي في عندي مشاكل ببلش تحطيم البروتينات الموجوده فيه حتى انه نحصل على الامينو اسيد اللي انا بدي اياها او الضروريه لجسمي وهذا ممكن يسبب اعتلالات مختلفه في المستقبل. طبعا احنا في الجسم تبعنا من السهوله جدا تخزين السكر تخزين السكريات، لاحظ انه الكربوهيدرات الموجوده في الجسم عم ناخذها نحن عم تتخزن على شكل جلايكوجين موجوده في الليفر، اذا بدنا اياها من مخازنها في وقت الحاجه بسهوله يتحطم الجلايكوجين اوكي حتى انه يعطيني الجلوكوز، ايضا الليبيد بيتم تخزينه على شكل تريجليسترايد، لما انا بكون بحاجه لللبيد اوكي في حاله نقص غذاء بتحطم اللبد بسهوله فيعطيني الفري فاتي اسيد كمصادر للطاقه، لكن مخازن البروتين الموجوده في جسمنا هي قليله جدا، ليش قليله جدا؟ لانه احنا حكينا عن شيء اسمه الامينو اسيد بول، احنا حكينا انه اي بروتين شو بده يصير له؟ له هاف لايف معين، اوكي؟ فلما هذا البروتين يخلص الهايف لايف تبعه بصير له ديجراديشن، فلما يصير له ديجراديشن شو بده يعطيني؟ بده يعطيني البيزك امينو اسيد المكونه له، اوكي؟ بده يصير لها بدها تروح على الامينو اسيد بول بعدين بصير لها ريسايكلينج من اول وجديد حتى انها تعطيني ديفرنت بروتين في الاور بودي تبعنا اوكي ف حكينا انه المخزن الاساسي هو عباره عن الامينو اسيد بول وايضا الديجراديشن اوف من ديفرنت بروتين ان اور بودي اوكي طبعا مخازن البروتين ما بننسى انها اقل من مخازن السكريات ومخازن اللبد في الاور بادي تبعنا ايضا البروتين ممكن يدخل في عمليه الميتابوليزم في الميتابوليك باث ويز اوكي نحن طبعا البروتينات البروتيليتيك انزيم such as بيبسين اند تريبسين digest dietary protein into the constituent amino acid the breakdown of the body proteins is a series of amino acid اوكي okay. احد مصادر الامينو الامينو اسيدز هي البروتينات اللي احنا بناكلها في الغذاء فلما ناكل بروتين حيواني او بروتين نباتي ما بننسى انه الاسينشال امينو اسيد موجوده كثير في البروتين الحيواني اكثر من البروتين 
النباتي هي معلومة مهمة أوكي فلما يعني نحن ناكل البروتين الحيواني أو البروتين النباتي بده يفوت على الدايجستيف سيستم تبعنا على الجهاز الهضمي وبالدايجستيف سيستم عن بروتوليتيك إنزيم شو يعني بروتوليتيك يعني حال البروتينات يعني إنزيمات حالة للبروتينات أمثال شو أمثال البيبسين والتبسين هدول بيحطموا الأمينو أسد وبيعطوني بيحطموا سوري البروتين وبيعطوني الأمينو أسد المكونة له طبعا الامينو اسيد هي بتروح لوين بتروح على الامينو اسيد بول ذا سينثيسز اوف ذا بودي بروتين سوتش از بلازما بروتين انتراسلولار بروتين اند ستراكتشرال بروتين اذا طبعا الامينو اسيد اللي حصلنا عليها بعد التحطيم اوكي بعد تحطيم البروتين يا اما بتروح على الامينو اسيد بول واللي هي عباره عن منطقه تجمع البروتينات في البودي تبعنا وسميناها بول يعني بركه الامينو اسيد بصير لها ريسايكلينج وبتعطيني اعاده تصنيع بتعطيني بروتينات جديده مثل البلازما بروتين بروتينات البلازما السابحه في البلازما او البروتينات الخلويه داخل الخلايا او البروتينات البنيويه اوكي ذا سينثيسز اوف نان بروتين نيتروجين Containing compounds في عنا بروتينات في الجسم لها أو سوري في عنا مركبات في الجسم مركبات بيولوجية مهمة جدا بيولوجية مهمة جدا هاي البروتينات هي عبارة عن فيها نيتروجين لكنها نانا بروتين يعني هي هي مش بروتينات ولكن يحتوي في تحتوي في تركيبها على النيتروجين هاي نحصل عليها من وين من بنصنعها من الامينو اسيد مثل امثال مين هي مهمه جدا امثال البيورينز البيميدينز اللي بدخل في تكوين الاحماض النوويه في عندنا الكرياتينين اوكي في الهستامين في عندنا ثايروسين الثايروكسين اللي هو عباره عن هرمون الغده الدرقيه اند اذرز اوكي البروتين بروفايدز 12% تو 20% اوف ذا توتال ديلي بودي انرجي ريكويرمنت احنا بنعرف انه مصادر الطاقه الاساسيه في الجسم اول شيء الفات اوكي لانه الفات بتكون غنيه يعني الجسم غني جدا فات اوكي فالفات هو مصدر الطاقه الاساسي بعدين في عندنا مين في عندنا الكربوهيدرات اوكي وفي عندنا ايضا البروتينات البروتينز اوكي لانه البروتين بنتج عنه جلوكوجينيك امينو اسيد وهي الجلوكوجينيك امينو اسيد ممكن تعطيني شو بايروفيت حكينا انه البايروفيت وين بتدخل بالاخير على كريب سايكل اللي هي عباره عن تراي كاربوكسيليك اسيد سايكل اللي بنهايتها بيتم الدخول الى الاوكسيديتيف فوسفوريليشن اند الاكسجين ترانسبورت باث واي اوكي اللي هي عباره عن الفسفره التاكسديه والسلسله اللي يتم يتم فيها نقل الالكترون ترانسبورت باث واي سوري اللي نقل الالكترونات حتى انه بالاخير تنتج عندي طاقه وينتج عندي اكسجين وينتج عندي مركبات طاقيه مثل الاي تي بي في عندنا الناد اتش اند الفاد اتش 2 اوكي ديفرنت Energy compounds. All tissue have some capability for synthesis of non-essential amino acid and conversion of non-amino acid carbon skeleton into amino acid. نحنا بنعرف إنه في جسمنا ال essential ضروري نحصل عليهم من مصادر طاقية من مصادر خارج الجسم من مصادر مختلفة مغذائية أو دوائية. ولكن essential amino acid هون الجسم قادر إنه يصنعها من خلال the degradation of a protein لما يصير عنا فائض غذائي زائد للبروتينات تتحطم هاي البروتينات اوكي وتعطيني الامينو اسيد النون اسينشال اللي هي موجوده في جسمي او في عندي طريق ثاني انه في عندنا نن نن امينو اسيد كاربون سكلتون مثل مركب مثلا الالفا كيتو جلوتاريت مثل مركب البايروبيت اذا عملناهم امينيشن يعني حملناهم زمره امين امين ممكن انهم يعطوني امينو اسيد مهمه مثل الالانين مثل ال and okay and different amino acid. However, the liver is the major site of the nitrogen metabolism in the body. إذا نحن بنعرف إنه ال liver هو المصدر الأساسي لصناعة البروتينات في جسمنا. Okay. It in times the dietary surplus, the potentially toxic nitrogen of amino acids is eliminated via transamination, deamination, and urea formation. نحن بنعرف في البدي لما يصير في عندي فائض غذائي، okay زاد كمية النيتروجين في جسمنا أو زاد كمية الأمين أسيد في جسمنا. هالأمين أسيد الزايدة أو الفائضة بالليفر 
دائما المركبات السامة أو المركبات الزايدة بيصير لها إليمينيشن أو صرف أو طرد من الجسم بطريقين في عنا طريقة الكبد أو طريق الكبد أولا ثم طريق الكدني اللي هي عن طريق الكليتين فالأمينو أسيد هاي إما بنسحب منها زمرة الأمين العملية تدعى دي أمينيشن أو بننقل زمرة الأمين من هالأمينو أسيد هذا الكثير في جسمنا إذا العملية بنسميها ترانس أمينيشن أو إنه بالأخير بتشكل عندي شو؟ بتشكل عندي يوريا في الليفر أوكي باليوريا سايكل وبالأخير الأمونيا بتم طرحها ما عن طريق البول أوكي اليوريا والأمونيا يتم طرحها عن طريق البول The carbon skeleton are generally conserved as carbohydrate أوكي الكربون سكيلتون فيا جلوكونيوجينسيس يا اما بيدخل بطرق اخرى مثلا هذا الكربون سكيلتون بعد ما عملنا له ترانس امينيشن او عملنا مثلا دي امينيشن اوكي الكربون سكيلتون سكيلتون هذا بده يفوت على طريق صناعه السكريات بيعطيني الهيكل الكربوني اللي بيفوت عن الى الجلوكونيوجينسيس ليش مثلا الالانين اذا شلنا منه الامين جروب ممكن انه يعطيني البايروفيت فبيفوت البايروفيت بالطريق العكسي لفوق حتى انه يصنع عندي الجلوكوز او فاتي اسيد طبعا ايضا البايروفيت ممكن انها تعطيني اسيتايل الكو اي اوكي وبتفوت على الفاتي اسيد سينثيسس اوكي باث واي يعني في طريقين يا اما طريق بيدخل على الطريق السكري تصنيع الجلوكوز او على الطريق الشحمي اللي هو عباره عن تصنيع الفاتي اسيد In this respect amino acid fall into three categories يا اما عندي جلوكوجينيك امينو اسيد في عندي النقطة الثانية اللي هو الكيتوجينيك أمينو أسيد، الجلوكوجينيك حكينا إنه بتفوت بالطريقة السكرية، الكيتوجينيك اللي هو بفوت بالطريق تكوين الشحوم، أو إن في عندنا نمط ثالث من الأمينو أسيد اللي هو بوث جلوكوجينيك أند كيتوجينيك، يعني بطريق بدخل بطريقين استقلابيين، هذا شو بيعني؟ إن الطرق الاستقلابية أو الميتابوليك باث واي كلياتها متشابكة في الجسم تبع الكائن الحي أو الجسم تبع الإنسان. Glucogenic amino acids are those that give rise to the net production of pyruvate or tricarboxylic acid cycle intermediates. For the glucogenic amino acids, هدول كل الأمينو أسيد اللي بيأدوا إلى زيادة تكون البيروفيت أو المركبات المكونة لحلقة الكريبس. مثل مين؟ معنا الألفا كيلوتو جلوتاريت وفي عنا الأكزالو أسيتيت. هدول عبارة عن مركبين موجودين في حق حلقة الكريبس. ايضا الان حكينا اذا سوينا له دي دي امينيشن يعني شلنا منه زمره الامين شو بده يعطيني بايروفيت البايروفيت ممكن تعطيني اسيتايل كو اي الاسيتايل كو اي ممكن يفوت في تكوين الشحوم في الفاتي اسيد سينثيسس اوكي الاسيتيل اسيتايل كو اي الارجينين الارجينين اذا عملنا له دي امينيشن سحبنا منه زمره الامين بيعطيني الفا كيتوجلوتاريت هي بتعمل ريبلينش ريبلينش يعني بتغذي حلقه كريبس يعني دائما عم تولد سبستريت في حلقة كريبس، فلما عم تولد سبستريت في حلقة كريبس يعني دائما شغالة، ما عم توقف حلقة كريبس، حتى تفوت لوين؟ على الالكترون ترانسبورت تشين اند اوكسيديتف فوسفوريليشن اند برودكشن اوف فيري انرجي ريتش كومباوند، حتى انها تشكل تشكل لي مركبات غنية بالطاقة مثل اي تي بي حكينا الناد بي الناد بي اتش او الناد اتش او الفاد اتش 2. Lysine and leucine are all the amino acids that solely ketogenic, giving rise only to acetyl CoA or acetoacetyl CoA. هدول بفوتوا في الفاتي أسد production. Okay? ليش lysine و leucine هدول بفوتوا ب ب ب يعني بفوتوا في تركيب الأسيتيل CoA and formation of okay fatty acid synthesis. A small group of amino acids such as phenylalanine, tyrosine give rise to both glucose and fatty acid precursor. هدول سميناهم glucogenic and ketogenic. يعني اللي بفوتوا في الطريقة السكرية أو الطريقة الشحمية هدول سميناهم glucogenic amino acid and ketogenic amino acid. ومنشوف هون الميتابوليك باث واي كلها متشابكة. أول شيء في عنا هون هون كان عنا الجلوكونيوجينس صح ولا لا؟ فوق. أو الجلايكوليسز، أوكي؟ الجلايكوليسز نهاية شو بتكون بايروفيت؟ فهدول عبارة عن جلوكوجينيك أمينو أسيد اللي نهايتهم كانت بايروفيت اللي هما الألانين، سيستين، جلايسين، سيرين، ثريونين، تريبتوفان. هدول أعطوني زيادة في البايروفيت. حكينا البايروفيت يا إما بتفوت على كريب سايكل يا إما بتعطينا أسيتايل كو إيه لحتى إنها فورميشن أوف فاتي اسيد سينثيسس الايزولوسين لوسين تريبتوفان هدول كلهم بيعطوني بفوتوا على الكيتوجينيك باث اذا هدول عباره عن كيتوجينيك 
امينو اسيد لانها في الفورميشن اوف فاتي اسيد في عندنا اليوسين لايسين فينايل الانين تريبتوفان اليوسين هذول بيعطوني اسيتو اسيتايل كو اي ايضا عبارة عن كيتوجينيك امينو اسيد اند فاتي اسيد فورميشن اذا الاصفر هو عباره عن كيتوجينيك والاحمر عباره عن الجلوكوجينيك في عندنا الاسبرجين الاسبروتيت بيعطوني اوكزالو اسيتيت هذا كيتوجينيك امينو اسيد سوري جلوكوجينيك امينو اسيد الاسبروتيت فينايل الين تايروسين اذا الفينايل الين الاني الانين لاحظنا انه عباره عن كيتوجينيك اند شو اند جلوكوجينيك ليش لانه ممكن يسوي يعطيني فيو ماريت فيو ماريت هو عباره عن انترميديت في الكريبس سايكل ايضا الايزولوسين الايزولوسين ايضا كيتوجينيك اند جلوكوجينيك امينو اسيد ميثيونين 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 جلوكوجينيك امينو اسيد فيريونين اللي هي عباره عن جلوكوجينيك امينو اسيد اند اولسو الفالين اعطوني ساكسن الكو اي اللي دخل في الكريبس سايكل اوكي هون اعطاني مشان الانرجي اذا هذا جلوكوجينيك باث واي هذا جلوكوجينيك جلوكوجينيك امينو اسيد الاس الارجنين جلوتاميت جلوتامين هيستيدين اند برولين هي عباره عن جلوكوجينيك امينو اسيد اعطاني الفا كيتو جلوتاريت اللي عملت ريبلينش لهذا المركب كثير مهم لانه هو بيغذي حلقه اكريبس بكتفي هون والله يعطيكم العافيه وشكرا